তো এখন আমি চলে এলাম আবহাওয়া সংক্রান্ত লেটেস্ট আপডেট নিয়ে এখন এক ছয় দু হাজার কুড়িতে তিনটে চব্বিশ মিনিটে যে ঘূর্ণিঝড় ওঠার যে সম্ভাবনা রয়েছে বঙ্গ আরব সাগরে বঙ্গোপসাগরে আমফানের পর এবারে এটা নিশ্চয়ই নামকরণ এখনও আবহাওয়া দপ্তর নামকরণ দেয়নি বা নাম প্রকাশ করেনি কিন্তু এরপর নাম যেটা হবে সেটা হচ্ছে নিসর্গ আমফানের পর বঙ্গোপসাগরে আমফান আর আরব সাগরে নিসর্গ আমফানের পর নিসর্গের প্রভাবে পড়তে চলেছে পশ্চিম ভারতের অংশ পশ্চিম ভারতের অংশ বলতে মেনলি গুজরাট মহারাষ্ট্র এই অংশটা ভালো করে দেখুন এটা গুজরাট অঞ্চল মাংস পয়েন্টটা দেখুন এখানটা হচ্ছে মহারাষ্ট্রের অংশ এবং এখানে গোয়ার পানাজি রয়েছে গোয়ার অঞ্চলটা এর প্রভাব এর আন্ডারে বা এর প্রভাবিত প্রভাবে প্রভাবিত হবে বা এই ঝোড়ো হার প্রভাবে কিন্তু কিছুটা ক্ষতি হতে পারে তবে সবচেয়ে বেশি আঘাত করে শোক সর্বশক্তি নিয়ে আছড়ে পড়বে মুম্বাই আমেদাবাদ এই অঞ্চল অঞ্চলটা বোঝে অর্থাৎ গুজরাট মহারাষ্ট্রের এই অঞ্চলটা জুড়ে কিন্তু আছড়ে পড়বে সেই সম্ভাবনায় রয়েছে আমরা উইন্ডিয়াপের মাধ্যমে রয়েছি উইন্ডিয়াপে আমরা দেখে নেবো যে কীভাবে এটা প্রভাব ফেলছে দেখুন আমি দেখাচ্ছি একটু তার আগে বলি চ্যানেলটা অবশ্যই সার্চ করুন দেখুন এক তারিখের লোকেশানটা কী হচ্ছে আস্তে আস্তে উত্তর দিকে সরে যাচ্ছে চড়ে ঘাটটা তারপরে দেখুন দু তারিখে সকালের দিকে দেখুন একদম চলে আসছে উপকূলের কাছে দু তারিখে একদম মুম্বাইয়ের কাছাকাছি মহারাষ্ট্রে গোয়ার পানাজির পাস দিয়ে গোয়ার পাস দিয়ে গিয়ে তিন তারিখে কিন্তু সবচেয়ে বেশি একদম পুরোপুরি ঘূর্ণিঝড়ের একদম শক্তিশালী নিয়ে একদম উপকূলের কাছে আজ যা পড়ছে তিন তারিখে কিন্তু মেনলি এর প্রভাব পড়বে দু তারিখে অর্থাৎ আগামীকালের থেকে তিন তারিখে পড়ে এবং চার তারিখে দেখুন চার তারিখ পর্যন্ত কিন্তু এর প্রভাব চলবে বৃষ্টিপাত একদম মহারাষ্ট্রের মধ্যে গিয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে মধ্যপ্রদেশ টেনে যাচ্ছে দেখুন মধ্যপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশেও এর প্রভাব রয়েছে দেখুন চার পাঁচ তারিখ পর্যন্ত এর প্রভাব চলছে একদম উত্তরপ্রদেশের অংশে চলে যাচ্ছে এর প্রভাব তার মানে দেখা যাচ্ছে যে চার পাঁচ তারিখ পর্যন্ত এর প্রভাব থাকবে একদম এটা টান মেরে একদম উত্তরপ্রদেশ পর্যন্ত চলে যাচ্ছে কিন্তু এই আমি আর আমরা এই উইন্ডিয়াপের যে গতিপথ সেই গতিপথটা দেখালাম যে কিভাবে ঘূর্ণিঝড়টা এই আরব সাগর থেকে একদম এই মহারাষ্ট্র মানে এইভাবে যাবে আপনারা দেখুন ভালো করে এই রকমভাবে এসে এই দিকে চলে আসবে হানা হবে তার মানে গুজরাট মহারাষ্ট্রের অংশ দিয়ে মধ্যপ্রদেশের অংশ দিয়ে উত্তরপ্রদেশের অংশের কাছাকাছি দিল্লির কাছাকাছি অঞ্চলের কিন্তু এর প্রভাব থাকবে এই ঘূর্ণিঝড়ের আম্পানে তো যেখানে প্রথম আছড়ে পড়বে সেটা হচ্ছে মুম্বাইয়ের কাছে মহারাষ্ট্রের মুম্বাই উপকূল অঞ্চল এবং গুজরাটের সুরাট এবং উপকূল অঞ্চলে এর ওপর দিয়ে যখন যাবে কিন্তু প্রচণ্ড গতি নিয়ে প্রবাহিত হবে নিশ্চয়ই তার ফলে কিন্তু ক্ষতির প্রভাব পড়বে তো এখন লোকেশানটা দেখতে পাচ্ছেন তিনটে সাতাশ মিনিটে এক ছয় দু হাজার কুড়িতে সাপেক্ষে এই জায়গাটা অবস্থান করছে এ তো গেল ঘূর্ণিঝড় এবং এর নিশ্চয়ই নাম হবে নিসর্গ তো নিসর্গ ঘূর্ণিঝড়ের অবস্থান আর আমপান এই যে নিসর্গ ঘূর্ণিঝড়ের পাশাপাশি আরব সাগরে আরেকটি ঘূর্ণিঝড় যেখানে উঠেছে বা আম উমানিয়ামানের কাছে এর কিন্তু এটা স্থলভাগই রয়েছে জলভাগ থেকে যাচ্ছে না এটা এর গতিবেগও কিন্তু বৃদ্ধি পেয়েছে এখনও কিন্তু ঘূর্ণিঝড়ের বা নিম্নচাপের কিন্তু এখানে অবস্থান করছে তো যেটা আর এটা হচ্ছে লাইভ লোকেশান দেখতে পাচ্ছি না এটা এখনও উত্তর মানে লাক্ষাদ্বীপ থেকে আরও একটু উত্তরে সরে চলে গেছে লাক্ষাদ্বীপ তো অনেকটা উত্তরে সরে গেছে অবস্থানটা আমি পরে বুলেটিনে নিয়ে আসবো বুলেটিন প্রকাশ পেলে আমি নিয়ে আসবো তো যাই হোক এই গেল হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় নিসর্গের গতিপথ সম্পর্কে আমি শেয়ার করলাম আর এর সঙ্গে আরেকটি খবর শেয়ার করবো সেটা হচ্ছে আজকে অর্থাৎ পয়লা জুন এই কেরালার উপকূলে ভালো করে দেখুন এই জায়গাটাতে আমার মাউস পয়েন্টটা দেখবেন এই উপকূলটা হচ্ছে কেরালার উপকূল বলা হয় এইখানে কিন্তু মৌসুমি বায়ু দেখতে পাচ্ছেন নিচে প্রবেশ করছে একদম উইন্ডি ওয়াপের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছেন এই নিম্নচাপের কারণে কিন্তু দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমবাই কিন্তু এখানে প্রথম এসে আজকে বৃষ্টিপাত ঘটাতে শুরু করে দিয়েছে করবে করেছে দেখছেন বায়ু বাধা পেয়ে বৃষ্টিপাত ঘটাচ্ছে তো কি রয়েছে বুলেটিনে প্রকাশ পাচ্ছে বা এই মৌসুমি বায়ুর দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি ভারতে কি ধরনের বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে ভারতে প্রবেশ করবে বা সারা মাস জুড়ে একদম জুন থেকে সেপ্টেম্বর কি বৃষ্টিপাত ঘটাবে সেই খবরটা নিয়ে আসছি দেখুন বুলেটিনে ভারতের যে আবহাওয়া দপ্তর ইন্ডিয়ান মেট্রোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট সেই ইন্ডিয়ান মেট্রোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমবাইয়ের গতিপথ নিয়ে একটি বুলেটিন প্রকাশ করেছে আমি সেটা শেয়ার করছি দেখুন এটা হচ্ছে আজকের রিলিজ এটা এটার আগে এটা নিয়ে আসছি দেখুন দেখতে পাচ্ছেন রয়েছে ফার্স্ট জুন দু হাজার কুড়ি দেখুন এই মৌসুমে ভারতে প্রবেশ করেছে একদম কেরালার উপকূলে বৃষ্টিপাত ঘটাতে শুরু করে দিয়েছে এবং এখানে একটা দীর্ঘ অনুমান করা হচ্ছে যে মৌসুমে এই বছর কি পরিমাণ বৃষ্টিপ
সিজন দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী তারা গোটা ভারতে জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৃষ্টিপাত চলবে এবং নরমাল হিসেবে স্বাভাবিকভাবে এই বৃষ্টিপাত যেমন হয় অন্যান্য বছরের তুলনায় স্বাভাবিক থাকবে কম হবে না অর্থাৎ মৌসুমী বৃষ্টিপাত এবছর কম হবে না বা বেশি হবে না তবে বেশির সম্ভাবনা রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন পার্সেন্টেজ আছে নাইনটি থেকে একশো কিন্তু বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে অর্থাৎ স্বাভাবিকের থেকে কিছুটা বেশি হতে পারে তো এই খবরটা রয়েছে তো দেখতে পাচ্ছি নর্মাল বৃষ্টি হবে কিন্তু বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনাটা কিছুটা বেশি রয়েছে দেখুন ওভারঅল মনসুন রেনফল কান্ট্রি লাইকলি একশো দু পার্সেন্ট অর্থাৎ একশো দুই বা চার পার্সেন্ট বা একশো ছ পার্সেন্ট পর্যন্ত একশো চার পার্সেন্ট বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বৃষ্টিপাত কিছুটা বেশি হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে রিজিয়ান ওয়াইজ বৃষ্টিপাত দেখুন দিয়েছে এখানে লং পিরিয়ড এভারেজ যেটা একশো সাত পার্সেন্ট বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে উত্তর পশ্চিম ভারতে অর্থাৎ মানে উত্তর পশ্চিম ভারত মানে আমি এখানে দেখাচ্ছি একটু উত্তর পশ্চিম ভারত মানে এই অংশে এই অর্থাৎ এই অংশগুলোতে অর্থাৎ আপনার পাঞ্জাব হরিয়ানা মধ্যপ্রদেশ উত্তর পশ্চিম অংশ রাজস্থানের অংশ এই অঞ্চলে কিন্তু বেশি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে পার্সেন্টেজটা কিন্তু বেশি অন্যান্য বছর থেকে এবছর কিন্তু বেশি হবে সেটাই অনুমান করছে ভারতের আবহাওয়া দপ্তর দেখতে পাচ্ছেন একশো সাত পার্সেন্ট এবং একশো তিন পার্সেন্ট সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া এবং ভারতের মধ্যভাগে আজ মিডিল লে যায় দেখুন একদম মধ্যভাগ যদি বলি আমরা একদম মধ্যভাগ মানে অন্ধ মধ্যপ্রদেশ ছত্তিশগড় অঞ্চলে জুড়ে রয়েছে বা উত্তরপ্রদেশের কিছু অংশ এই জায়গাটাতে মধ্যভাগে বৃষ্টিপাতের পরিমাণটা কিন্তু একশো তিন পার্সেন্ট থাকবে অর্থাৎ স্বাভাবিকতে কিছুটা বেশি সামান্য আর একশো দু পার্সেন্ট হবে দক্ষিণ ভাগে এবং ছিয়ানব্বই পার্সেন্ট বৃষ্টি হবে উত্তর পূর্ব অংশে এবং মডেল এরর প্লাস মাইনাস এইট পার্সেন্ট এদিক ওদিক হতে পারে আর উত্তর পূর্ব মানে এবছর তাহলে উত্তর পূর্ব ভারতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণটা কিন্তু উত্তর ও পূর্ব ভারতের বৃষ্টিপাত পরিমাণটা কিন্তু কম হবে সেটাই এখানে মানে এই দিকে অংশটা এই দিকের অংশগুলো আমাদের পশ্চিমবঙ্গ বা পূর্ব অংশ বা উত্তর আসাম মেঘালয় নেগালান্ড এই দিকে বৃষ্টিপাতে কিন্তু নাইনটি সিক্স কিছুটা কম হবে স্বাভাবিকের থেকে কিছুটা কম আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও কিন্তু স্বাভাবিকের কাছাকাছি বা যেহেতু পূর্ব অংশ রয়েছে মোটামুটি এটা কিছুটা বৃষ্টিপাত স্বাভাবিকের হবে এটা আশা করছেন আবহাওয়া দপ্তর এবং এখানে সেই এবং এখানে আরেকটা জিনিস তুলে ধরেছে ভালো করে দেখুন দ্য মান্থলি রেনফল ওভার কান্ট্রি হোল লাইকলি একশো তিন পার্সেন্ট অর্থাৎ মাসে মাসে এত জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৃষ্টিপাত যে মৌসুমী বায়ুর যে বৃষ্টি হয় সেপ্টেম্বর মৌসুমী প্রভাব রয়েছে সেটার মধ্যে মান্থলি যে বৃষ্টিপাত হয় সেই বৃষ্টিপাত কিন্তু এভারেজলি হানড্রেড পার্সেন্ট বা তার থেকে কিন্তু বেশি হবে কোন সময় না জুলাই জুলাই হবে একশো তিন পার্সেন্ট আর জুনের জুলাই একশো তিন পার্সেন্ট জুন এবং আগস্ট হবে আগস্ট কিছুটা কমবে সাতানব্বই পার্সেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং ইএনএস অর্থাৎ এনিনো সাধারণ অসিলেশন কন্ডিশন প্রিভেলিং ওভার দ্য ইকুইটোরিয়াল স্পেসিফিক এবং ন্যাচারাল আইওডি কন্ডিশন প্রিভেলিং ওভার দ্য ইন্ডিয়ান সি অর্থাৎ হচ্ছে গ্লোবাল মডেলস আর ইন্ডিকেটেড কুল আইএনএস এ কন্ডিশন লাইকলি প্রিভেলিং ডিউরিং দ্য মনসুন সিজন সাম পসিবিলিটি অফ ডেভেলপমেন্ট এই লানি না লেটার পার্ট অফ দ্য মনসুন সিজন অর্থাৎ শেষের দিকে মৌসুমী বায়ুর কিন্তু এই লানিনার প্রভাবটা কিছুটা কমে যাবে এবং এলিনোর প্রভাব বাড়ার ফলে বৃষ্টিপাত কিছুটা কমবে এটাই মানে অনুমান করছে ভারতের আবহাওয়া দপ্তর তাহলে মৌসুমী বায়ুর গতি প্রকৃতি বা কি পরিমাণ বৃষ্টিপাত হবে সেই প্রেস রিলিজ প্রকাশিত হলো আমি এটা সকলের সাথে শেয়ার করলাম আর যদি এর ভিডিওর ডেসক্রিপশান বক্স থেকে আপনারা এই পিডিএফ ফাইলটা আরও বিস্তারিত দেখে নিতে পারেন আর সঙ্গে থাকবেন আর কেরলের যে আজকে বৃষ্টিপাত পয়লা জুন যে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা যে বৃষ্টিপাত শুরু হয়ে গেছে এবং বৃষ্টিপাতের গ্রাফ যদি দেখা হয় তাহলে এখানে দিয়েছে দেখুন এই নোটিফিকেশান আবার একটি কিভাবে এই মৌসুমে সারা ভারতে প্রবেশ করবে এবং চার মাস ধরে বৃষ্টিপাত কোটাতে হবে শুরু করবে জুন জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর সেই কন্ডিশানটা এখানে দেওয়া আছে ছবিতে আপনারা পিডিএফ ফাইলটা দেখে নেবেন তো আর বেশি সময় নিচ্ছি না তো আজকের মৌসুমী বায়ুর গতি প্রকৃতি একদম ভারতে দু হাজার কুড়িতে মৌসুমে কী প্রভাব পড়বে কীভাবে বর্ষা আসবে কেমন আসবে কত পার্সেন্ট বৃষ্টি হবে এই সমস্ত কিছু নিয়ে আমি শেয়ার করলাম সঙ্গে থাকবেন যদি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আশা করি কোনো অসুবিধা থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন কেমন লাগলো ভিডিওটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন সঙ্গে থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ ফিরে আসছি পরে ভিডিওতে